Hivi sasa tunaendelea na mapitio ya magazeti na hasa kupitia ile magazeti yaliyotufikia hapa studio. Mkononi na gazeti la Nipashe, Mwanga wa Jamii, gazeti la Mwananchi, Alhamisi Julai 9 20 na 20, gazeti la Habari leo guji la habari, gazeti la Harai Rai Alhamisi, gazeti la Majira, gazeti Uhuru la kila siku, gazeti la Uhuru kweli daima, gazeti la Mwana Sporti mahususi kabisa gazeti hili kwa habari za michezo, gazeti la Sport Extra na gazeti la Bingwa unalikosaje. Nianze na gazeti la majira habari kubwa ni Joshua Nasari atimkia atimkachadema ajunga CCM ni habari kubwa katika gazeti hili la majira mfanyabiashara alikutwa na kobe atozwa laki tano. Nyalando achukua fomu kwa ni ya uraisi chadema na habari picha ni alikuwa mbunge wa Rumeru Mashariki kwa tiketi ya chadema Joshua Nasari akizungumza na makada wa CCM kwa ni Arusha jana wakati akitangaza uamuzi wake kujiunga na CCM Madudu ya bainika ujenzo hospitali ya wilaya, rita ya punguza gharama za vjeti vya kuzaliwa. Tutafufua vyo vituo vya utafiti wa kilimo, majaliwa asema maneno hayo. Bada kukabiziwa kombe, simba sasa wageukia shirikisho. Habari kubwa katika gazeti hili la eh, majira. Na hundo mwonekano wa gazeti la majira ukurasa wa kwanza. Na sasa ni kamate gazeti la rai. Alhamisi nguvu ya hoja habari kubwa ni uraisi Zanzibar uteuzi sistemu shughuli pevu JP mkoongoza wajumbe neki kupa, kupata mrithi wa Dr. Shane Dr. Bashiru aeleza mchakato utakavyokuwa CCM makala vyanzo vya vyo vya, vya, vya kilimo vya lenga mafunzo vyo vya kilimo ya lenga kutatua changamoto za wakulima Chadema yatikiswa mkoa wa Arusha bunge na sari eh, kwa mbalo wa tu wa CCM Balozi Lusinde aliliwa kila kona. Shilole atoa siri ukatili anaofanyiwa na mumewe. Haya, na hundo muonekano wa gazeti la Rai, nguvu ya hoja ukurasa kwanza. Nikiachana na gazeti hili ni kamate gazeti la habari leo Guji la habari, habari kubwa ni CCM yaongeza ya vipaumbele uchumi wa kati. Kamati kuu kukutana leo kupitisha mgombea urais Zanzibar yametimia nishati job lusinde kuzikwa kesho mwenyeji waomboleza wenyeji waomboleza 380 manusra kwa sumu achinjwa haya nasari kambo, kambalo wa, wa, wa hamia CCM na habari picha ni katibu mkuu wa CCM dr Bashiru Ali akisalimiana na dereva Hassan Omar wa gari maalumu litakalotumika na kikundi cha Tanzania Tanzania One Theater wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu baada ya kulipokea makao makuu CCM jiji Dodoma jana. Kulia ni naibu katibu mkuu wa CCM Zanzibar Dr. Abdullah Juma Sadala. Mabodi. Hai hundo muonekano wa gazeti la habari leo Gwiji la habari ukurasa wa kwanza. Nikiachana na gazeti hili ni kamate gazeti la Mwananchi Alhamisi Julai 9 2020. Habari kubwa ni Bashiru ataja siri ya watiania wengi CCM ni tuhuma za rushwa rafu vita vya ubunge baadhi ya wakutu waki, wakilisha wakilisha chakula wafuasi nyumbani mwingine atuhumiwa mwingine atuhumu wajumbe wa, mkuta, wa mkutano wa wateuzi kwe, kwe kwa mfukoni Nyalanu na katiba mpya mwa mwanalela na mambo nane Maj Maajabu ya Kikongwe alifikisha miaka 120. Panga wagombea urais CCM kuanza leo. Nani ni nani uchaguzi wa rais Zanzibar kuelekea uchaguzi mkuu? Na habari picha ikimuonesha makada wa Chadema Lazaro Nyalandu pichani na Gaspar Mwanalela walipokabiziwa fomu za kuomba kuteuliwa kugombea nafasi ya urais na mkurugenzi wa uchaguzi wa chama hicho Reginald Munisi jana. Na ukurasa na hundo muonekano wa gazeti hili la mwananchi ukurasa kwanza ikiwa na habari picha ya watiania eh, wa chama cha demokrasia na maendeleo cha dema nafasi ya juu ya urais gazeti la nipashe mwanga wa jamii habari kubwa ni bashiru wafunguka urais wa Zanzibar DC ajitoa mbio za ubunge na sare achukua kadi CCM neki sasa yanika waangalizi uchaguzi makada wawili cha dema wachukua fomu za urais Na simba shima shangwe za tawala 
na habari picha ni makada wawili chadema wachukua form za uraisi Lazaro Nyalandu pamoja na bwana Reginald eh, eh, Lazaro Nyalandu akioneshwa akichukua form katika gazeti hili la Nipashe na huu ndio muonekano wa gazeti la Nipashe ukurasa wa kwanza Gazeti la Uhuru kweli daima habari kubwa ni Dr. Bashiru ataja sababu sita za ushindi wa kishindo CCM Waziri mkubwa jaliwa awakikishia wananchi usafiri bora mjini. Mkemea mkuu apokea sampuli miambili dawa asili za COVID-19. Dr. Sheni kuzindua kiwanja cha ndege karume kabla ya kustafu. Pigo lingine zito la tuwa chadema Joshua Nasari kwa ambalo wajuunga CCM. Kituo cha uwekezaji cha sajili miradi mipia elfu moja mea tatu kuminambili ya bilioni shirini. Na habari picha ni katibu mkuu wa Chama cha mapinduzi Dr. Bashiru Ali akikagua magari maalumu litakalotumika litakalotumiwa na kundi la TOT kwenye kampeni za uchaguzi mkuu mwaka huu baada ya kulipokea makao makuu ya CCM jiji Dodoma jana na huu ndio muonekano wa gazeti la uhuru ukweli daima nikiachana na gazeti hili sasa ni nigeukie upande wa michezo ni Simba kimeeleweka ni gazeti la uhuru Shangwe kuamia da leo Harmonize ampamba wolpa mfaume afung, afungia kazi Filipino Chilole as, asikitisha watu mtandaoni Morrison aingarisha yanga na huu ndio muonekano wa gazeti la uhuru kurasa huu wa michezo Nikiachana gazeti la uhuru na sasa nikamate gazeti la nipasho kurasa mwisho wa michezo ni Simba Heshima yakataa sherehe za ubingwa wao kuwekewa kwe, kwe doa kama ilivyokuwa msimu uliopita Morrison anga yanga ikipiga Kagera Vodacom ipongeza Simba kutoa ubingwa na huu ndio muonekano wa gazeti la Nipashe kurasa mwisho kurasa michezo Gazeti la Mwananchi kurasa mwisho ni Simba wapewa chao Morsi awapa salam Salamu hizo ni za nani Gazeti hili la mwananchi e, kwa undani limeeleza zaidi vijana pazi walitu, walitukamatia hapa RBA na huu ndio muonekano wa gazeti la mwananchi ukurasa mwisho habari za michezo hizo gazeti la habari leo guji la habari ukurasa mwisho ni, ni wakati wa mwanamke kuinuka kiuchumi wolpa nasema maneno hayo simba kiroho kwatu morrison Morrison ifu, ifungia ifungia tena Yanga. Haya ifungia Yanga gazeti hili limeandika ifungia lakini haifungia tena Yanga. Vodacom waipa tano Simba na huu ndio muonekano wa gazeti la habari leo Gwiji la habari ukurasa kwanza. Nikiachana na gazeti hili basi nikamata gazeti la Rai nguvu ya hoja Alhamisi habari kubwa ukurasa huu wa michezo ni Simba Yanga hesabu zimekaa hivi Jumapili ni katika mchezo eh, unaosubiriwa kwa hamu kubwa wa kombe la shirikisho eh, la Azam Sport Federation mchezo utakaofanyika siku ya Jumapili eh, maelfu ya watu eh, katika maeneo mbalimbali wakiwa wanasubiri kuona mchezo huo wa ina yake wakati huo ambapo uwanja huo unatarajiwa kuchukua watu milioni 30 uh, watu 30000 um, eh, watu 30000 tofauti na mwanzo ilikuwa ukichukua watu 1060 sasa hivi ume, umepunguza idadi kutokana na magonjwa haya ya covid 19 ili kuchukua tahadhari basi na huu ndio muonekano wa gazeti hili la rai nguvu ya hoja ukurasa wa kwanza nikiachana na gazeti hili la rai na sasa ni gazeti la majira ukurasa wa mwisho simba yakabiziwa kombe yageukia shirikisho seven kuanza kazi akitua da matola kataa uteja kakolanya ataka tena medal shilole akiri kupewa kichapo na mumewe haya Bernard Morris atuma salamu msimbazi haya mambo hayo haya ya michezo na burudani na huu ndio ukurasa mwisho gazeti hili la majira gazeti huru la kila siku ukurasa mwisho na sasa nikamata gazeti lenyewe basi mahususi kwa jinsi kwa habari za michezo ni gazeti la Mwana Sport habari kubwa ni Morrison am, amtia hasira Modewiji 
kuwajaza kina kagere shilingi milioni miambili wakabiziwa do kama kawa. Samata vitani na magwire haya. Papi aomba dakika arubaini tu. Kufanya nini? Anika mazito. BM33 atuma salamu. Habari picha ikionesha wachezaji wa Simba wakiwa wameshika ndo yao e, mara jana mara baada jana kukabiziwa. Na ukurasa mwisho wa gazeti hili ni mtaisoma Klopp awaambia wapinzani ubingwa wa msimu ujao. Basi muonekano wa gazeti la Mwana Sport ukurasa kwanza ni huu hapa. Na ukurasa mwisho muonekano wake ni huu hapa. Nilikuwa na gazeti hili la Mwana Sport gazeti la majira Gazeti huru la kila siku. Gazeti la rai, nguvu ya hoja. Gazeti la habari leo, gwiji la habari. Gazeti la mwananchi Na gazeti la nipashe, mwanga jamii. Na halikadhalika gazeti la uhuru ukweli daima. Na itimisha mapitu ya magazeti. Na muda mfupu no kuja, utakuwa ni wasa, wa mada. Na leo basi tunazungumza na wanahabari wenzetu katika kuangazia. Na fasi ya vyombo vya habari kuelekea uchaguzi mkuu vyombo vya habari vina dhima gani basi hayo tutajua e, vipunde lakini baadaye vile vile e, tutajiunga katika uchambuzi kidogo tu kuhusiana na kifo cha waziri mkuu wa Ivory Coast ambaye alikuwa anatarajiwa kuwa ndio atakayepeperusha bendera katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi wa kumi. na baadaye vile vile hali kadhalika tutajiunga na wenzetu Dodoma kuangazia maandalizi ya mkutano mkuu wa chama cha mapinduzi umeona jana shambra shambra hizo zikiwa zinaendelea kwa ajili ya kuwa, ku, kuwakaribisha wajumbe wote wa mkutano mkuu ambapo kwa mujibu wa katibu wa itikadi na uenezi ni kwamba tayari wajumbe wa mkutano mkuu wameshawasili na leo kamati kamati ya almashauri kuu itakutana leo kwa ajili ya kujadiliana masuala kadhaa kuelekea mkutano mkuu saa 48 zimebakia eh, ku, ku kusubiri mkutano huu ambao utakaomtangaza mgombea wa chama cha mapinduzi mgombea wa nafasi ya juu ya urais eh, huko Zanzibar baada ya kamati ya, ma, kamati ya madili kupitisha majina matano na pumzika na kisha nitarejea katika mchaka mchaka asubuhi kipindi ni Money Trumpet mimi ni Jamal Shim karibu sana